హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రాధిక హోమ్ కుకింగ్ ఇవాళ రెసిపీ క్విక్ అండ్ ఈజీ స్నాక్ ఆలు బజ్జీ అండి చాలా సింపుల్గా టేస్టీగా తక్కువ టైంలో మనం దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు దాని తయారీ విధానాన్ని చూద్దామండి ఇలా పెద్ద బంగాళదుంపను ఒకటి తీసుకొని దాన్ని పీలర్ తోటి చెక్క తీసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని చాకుతోటి సన్నని స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలండి అటు మందంగా ఇటు పల్చుగా కాకుండా మీడియం సైజులో కట్ చేసుకోవాలి వీటిని మనం స్లైసర్ తోటి కట్ చేస్తే చాలా పల్చగా వచ్చేస్తాయండి అవి మళ్ళీ చిప్స్ లాగా అయిపోతాయి కాబట్టి ఇలా చాకుతోనే కట్ చేసుకోవాలి వీటిని సాల్ట్ వేసిన వాటర్లో రెండు మూడు సార్లు బాగా కడుక్కోవాలండి ఈ బంగాళ దుంపకున్న పిండి పదార్థం అంతా కూడా పోయేలాగా బాగా కడుక్కోవాలి ఆ నీళ్ళన్నీ కూడా వంచేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని దాని మీద ఒక స్ట్రైనర్ పెట్టుకోవాలి ఒక కప్పు శనగపిండిని వేసుకోవాలి ఒక పావు కప్పు బియ్య పిండిని యాడ్ చేసుకొని ఈ రెండింటిని కూడా బాగా జల్లించుకోవాలి బియ్య పిండి వల్ల ఆలు బజ్జీలు చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి ఈ విధంగా మొత్తం ఒకసారి జల్లించుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలోనికి పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపును యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని వేసుకోవాలి మీ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ బదులు మీరు కారమైన యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వామును తీసుకొని ఇలా చేతుల్లో వేసుకొని రెండు చేతులతో నలిపి వేసుకుంటే దీని స్మెల్ అనేది చాలా బాగా వస్తుందండి శనగపిండి కాబట్టి కంపల్సరీ వామును యాడ్ చేసుకోవాలి అరుగుదలకు కూడా బాగుంటుందండి ఇప్పుడు బాగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకొని వీటన్నిటిని బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా నీళ్ళు యాడ్ చేసుకుంటూ మరీ పలుచగా అలాగా గట్టిగా కాకుండా పిండిని జారుడుగా కలుపుకోవాలండి బజ్జీ పిండిలాగా ఇప్పుడు కొద్దిగా వంట సోడా కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదండి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా పిండిని ఇలా కలిపి పెట్టుకోవాలి ఈ పిండి కలిపే లోపలే పక్కన స్టవ్ మీద డీప్ ఫ్రైంగ్కి ఆయిల్ పెట్టుకోవాలండి ఈ ఆయిల్లో కొద్దిగా పిండిని వేసి చూస్తే మనకి ఆయిల్ వేడయిందో లేదో తెలుస్తుంది చూసారు కదా ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇట్లాగా పొటాటో స్లైస్ ఒకటి ఒకటి తీసుకొని ఈ బజ్జీ పిండిలో ముంచుకొని రెండు వైపులా కూడా కోట్ అయ్యే విధంగా ముంచుకొని ఆయిల్లో వేసుకోవాలి ఇదే విధంగా అన్ని బజ్జీలని కూడా వేసుకోవాలండి ఈ బజ్జీలు వేసిన వెంటనే తిప్పకుండా ఒక నిమిషం అలాగే వదిలేసిన తర్వాత దీన్ని మనం రెండో వైపుకి టర్న్ చేసుకోవాలి మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ బజ్జీలు మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు వేయించుకొని ఒక టిష్యూ పేపర్ వేసిన ప్లేట్లోనికి తీసుకోవాలండి అదేవిధంగా అన్ని బజ్జీలను కూడా వేసుకోవాలి చూసారు కదండి ఇలా అన్ని బజ్జీలు కూడా ఫ్రై చేసుకొని తీసుకోవాలి మనం చల్లగా వర్షం పడే టైంలో మనకి వేడివేడిగా కారం కారంగా తినాలనిపించినప్పుడు ఇట్లా సింపుల్గా అయిపోయేటటువంటి స్నాక్ ఐటెంని ఇలా ఆలు బజ్జీని రెడీ చేసుకోండి మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి చూడండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం రాధికా హోమ్ కుకింగ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ని తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి అప్పుడే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ ఎప్పటికప్పుడు మీకు వస్తాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్